உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்கு அண்ட் அது வந்து ஒரு நல்ல மாடலா இருக்கு பிஸ்னஸ் மாடலா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டா அதுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஐடியாஸ் எல்லாம் இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க இங்க வாங்க சென்னையில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ்லாம் இவங்க தான் கன்சல்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நைக்கி ரீபா இப்படி நிறைய பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் இது யாருக்குமே தெரியாது நானோ கார் அது ஒரு நம்மளுக்கு கேட்கும்போது ஓகே அது ஒரு 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 இன்னோவேட்டிவ் விஷயமாக தோணுது பட் இட் இஸ் அ ஃபெயிலியர் இன் இந்தியா ஏன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து கார்னால் நம்மளுக்கு அது ஒரு கன்வீனியன்ஸ் கிடையாது கார்ன்றது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஃபேக்டர் ஸோ அந்த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஃபேக்டர் ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபான்னு சொல்லி அது சீப் ஆகிட்டாங்க ஸோ வந்து பீப்புள் வந்து அது வந்து வாங்குறதுக்கே தயங்கிட்டாங்க அதனால தான் அது ஃபெயிலியர் ஸோ டி ஹி டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ பர்டிகுலர் கன்சியூமர் மார்க்கெட் வேறு எவ்வளோ சக்ஸஸ் பண்ணாலும் அது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபெயிலியர் இருக்க தான் செய்யுது இப்போ கோல்கேட் டூத் பேஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அவங்க சேலை வந்து அப்படியே டபுள் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே அவங்க அது டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஆக்குறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் எம்எம் தான் ஒன் எம்எம் தான் வந்து அவங்களோட டூ பேஸோட கியூப்பில் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க சைஸ் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அவங்களோட சேல்ஸ் டபுள் ஆச்சு சில பேர் நம்ம கிட்ட வந்துட்டு ரிஸ்க் இல்லாத பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதாவது இருக்கா சார்ன்றது கேட்பாங்க அந்த மாதிரி எந்த பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது பிஸ்னஸோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட்டே என்னென்னா ரிஸ்க் எடுக்கிற அந்த இம்பல்ஸ் இருக்கணும் இல்லைனா வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வராதிங்க ஏன்னா பிஸ்னஸ்க்குள்ள வந்து நோ பட் இஸ் கோயிங் டு பே யூ சேலரி யூ ஆர் கோயிங் டு பே யுவர் செல்ஃப் ஸோ அதனால் வந்து ரிஸ்க்குன்றது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃப்ரான்ச்சைஸா இல்லை வந்து ஓன் பிஸ்னஸ் ஆனால் ஈவெண்ட் நிறைய கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய கம்பெனிஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா பண்ணுறாங்க இப்போ சென்னை பேஸ்டாக நம்மளும் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வாங்க கண்டிப்பாக நம்ம வந்து லீடிங் லீடிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருந்து தான் நம்ம கம்பெனிஸை எக்ஸிபிட் பண்ண சொல்லுவோம் நம்மளோட ஈவெண்ட் இப்போ நைன்டீன்த் மார்ச் நைன்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து ஹோட்டல் சவேரால் நடக்குது சென்னையில் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடணும் கம்ப்ளீட்டாகட்டு பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ பெரிய கம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே அதில் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு க்ரோயிங் ஆந்தப்பனர் தப்பு பண்ணுறதுல ஒரு சாதாரண விஷயம் ஹலோ சென்னை ரஸ்திங் யூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னா அது கண்டிப்பாக கன்சல்டேஷன்னு ஒன்று தேவைப்படும் இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் ட்ரை பண்ணுவீங்க ஆனால் ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் நடந்துடும் உங்களுக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சல்டேஷன் கம்பெனிக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் சென்னையில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ்லாம் இவங்க தான் கன்சல்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நைக்கி ரீபாக் இப்படி நிறைய பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் இது யாருக்குமே தெரியாது அவ்வளோ பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ முதல்ல ஒரு பிஸ்னஸை எப்படி சூஸ் பண்ணுன்றதை விட ஏன் அந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே பிஸ்னஸ் உகந்ததான்னு கேட்டால் எல்லாத்துக்கும் கிடையாது சில பேருக்கு பிஸ்னஸ் கரெக்டாக வரும் சில பேருக்கு வராது அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அது ஜென்ரலான விஷயம் கிடையாது முதல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சூஸ் பண்ணணுன்னா முதல்ல நம்மக்கிட்ட அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ரொம்ப முக்கியமானது டைம் இருக்கணும் அண்டு டைம் எப்படி நம்மக்கிட்ட இருக்கும்னா ஒன்று நீங்கள் இருக்க ஜாபை குவிட் பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறீங்களா இல்லைனா வந்து பேரலாக ஒரு அடிஷ்னல் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறீங்களா இதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கணும் இதை ஜென் இந்த டைமை உங்களால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்னா மட்டும் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்குள்ளே வாங்க இல்லைனா அதை பற்றி ப்ரௌசர் ஆன் பண்ணி கூட யாரோ டைமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்களோட டைமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து டைமுக்கு அப்புறம் அடுத்தது முக்கியமாக தேவை உங்களுக்கு என்னென்ன பேஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட என்ன ஸ்கில் செட் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களோட பேஷன் ஸ்கில் செட்டை மட்டும் வச்சு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது அகேன் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சுருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு வரும்போது வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இருக்கும் ரொம்ப ஹைப்பராக வந்து அது ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வித்துட்டுருப்பாங்க இல்லைனா வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு மிஷினரியை வித்துட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு எடு
ஒவ்வொரு டைமில் ஒவ்வொரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து குல்ஃபி பிராண்ட் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து ஐஸ்கிரீம் குல்ஃபீஸ்னு போய்ட்டு இருந்தாங்க மார்க்கெட் டிப்ளீட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து லசின்னு வந்துச்சு இப்போ லசியை வந்து எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு பிராண்டாட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க லசிக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்கெட் தான் லசின்றது ஒரு லக்ஸரி லசி ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாம் ஒரு லக்ஸரி ப்ராடக்ட் அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் உண்டு அதை தவிர்த்து நம்ம வந்து அதை அதிகப்படியான ஒரு பூம் கொடுத்து நம்ம போகிறதுனால வந்து அது மார்க்கெட் டிப்ளீட் தான் ஆகுதை தவிர பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி கண்மூடித்தனமாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்குள்ளால போகாதீங்க சார் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் ஆனால் வேலைக்கே ஆகலை அப்படி இப்படின்னு நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடணும் கம்ப்ளீட்டாகட்டு பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ பெரிய கம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே அதில் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு க்ரோயிங் ஆந்த பண்ணுற தப்பு பண்ணுறதுல ஒரு சாதாரண விஷயம் இப்போது டாட்டா எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானோ கார் அது ஒரு நம்மளுக்கு கேட்கும்போது ஓகே அது ஒரு 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 இன்னோவேட்டிவ் விஷயமாக தோணுது பட் இட் இஸ் எ ஃபெயிலியர் இன் இந்தியா ஏன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து கார்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு கன்வீனியன்ஸ் கிடையாது கார்ன்றது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஃபேக்டர் ஸோ அந்த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஃபேக்டர் ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபான்னு சொல்லி அது சீப் ஆகிட்டாங்க ஸோ வந்து பீப்புள் வந்து அது வந்து வாங்குறதுக்கே தயங்கிட்டாங்க அதனால தான் அது ஃபெயிலியர் ஸோ டி ஹி டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்டிகுலர் கன்சியூமர் மார்க்கெட் வேறு எவ்வளோ சக்ஸஸ் பண்ணாலும் அது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபெயிலியர் இருக்க தான் செய்யுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோக்கியா எடுத்துக்கோங்க நோக்கியா வந்து அந்த க்ரோயிங் கஸ்டமர் ட்ரெண்டை விட்டுட்டாங்க அதிகமாக வந்து டியூரபிலிட்டிலையும் ஹார்ட்வேர்லையும் அதாவது எவ்வளோ எவ்வளோ டியூரபிளாக இருக்குன்றதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க தவிர சாஃப்ட்வேரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணல அதிகமாக அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனிஸ் எவ்வளவோ அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எவ்வளோ க்ரோ ஆகி போயிருச்சு சாஃப்ட்வேரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸோ தீஸ் ஆர் சம் திங்ஸ் விச் யூ ஷுட் ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஆந்த பண்ணுற பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம கஸ்டமர் யார் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்தோன்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்போம் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் இப்போ இன்னோவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு இடத்துலேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி அதை புஷ் பண்ணி சேலை புஷ் பண்ணுறது எப்படி மார்க்கெட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணுறது வந்து இன்னோவேஷன் அதை வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோல்கேட் டூத் பேஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அவங்க சேலை வந்து அப்படியே டபுள் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே அவங்க அது டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஆக்குறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் எம்எம் தான் ஒன் எம்எம் தான் வந்து அவங்களோட டூ பேஸ் ஒரு டியூப்பில் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க சைஸ் அதுக்கப்புறம் அப்படி அவங்களோட சேல்ஸ் டவுல் ஆச்சு அடுத்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வெரி வைட்டல்னு ரொனால்டோ ஒரு மேட்ச் மேட்சோட மீட் முடிஞ்சுட்டு கோக்டின் ரிஞ்ச் டேபிள் மேலே என்ன பண்ணாங்க எடுத்து கீழே வச்சாங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் இ டுக் த கோக்டின் கோக்கோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து அப்படியே கிராஷ் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் லாஸ் கம்ப்ளீட்டாகட்டு இதை எப்படி கேப்சர் பண்ணாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்டிகுலர்னு சொல்கிறேன் டேரக்டாக சொல்கிற ஃபெவிகால் எப்படி இதை கேப்சர் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ப்ரொமோ ஒரு மீம் போட்டிருந்தாங்க எப்படின்னா வந்து ஃபெவிகால் இப்போ நோ ஃபெவிகால் மேலே வந்து கோக் இப்போ யாராலையும் இதை எடுக்க முடியாது மார்க்கெட்டை கிராஷ் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மீம் போட்டாங்க இட் வாஸ் வெரி வைரல் அண்ட் வந்து இதுதான் இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டிங் இனோவேஷன்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அந்த டைம்லினஸ் மார்க்கெட்டிங் டைம்லினஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆந்த பண்ணார் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை மார்க்கெட்டில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை நம்ம ப்ராடக்டை எப்படி அதில் இன்னோவேட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணலான்றதை கவனிக்கணும் அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் இன்டிசிப்ளின் சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஆந்த பண்ணாராக இருக்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு ஃபினான்ஷியல் இன்டிசிப்ளின் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒர்க்லேயே இருக்கீங்க ஒரு ஒன் லேக் சேலரி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஒர்க்கை குவிட் பண்ணிட்டு நல்லபடியாக பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்கு சூப்பராக பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் உங்களோட ரீட்டெயில் அவுட்லெட்டில் சேல் நடந்துட்டுருக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒம்பது பத்து லட்ச ரூபா சேல் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சுருந்தால் நீங்கள் டெய்லி தேர்ட்டி தௌசண்ட் கையில் மணி பார்க்குறீங்க ஸோ உங்களோட ஸ்பெ
இது மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் பார்த்திங்கன்னா மீடியாவில் ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு விஷயம் சாதாரண ரோட் சைடில் ஒரு ஒரு சின்ன மேட் போட்டு செருப்பு தெரிக்கிற எப்படி அவரே அவர் பிராண்ட் பண்ணிக்கிட்டாருனா டாக்டர் காப்லர்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ அழகு போஷன் பண்ணிக்கிட்டாருன்றத பாருங்கள் அதாவது எப்படின்னா வந்து உங்கள் உங்கள் செருப்புக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லையா ஃபீவராக இல்லை வந்து ஜுரமா அதுக்கு நான் ஐ கேன் ஸ்டிச் ஐ கேன் மென்ட் இந்த ஸ்லிப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹீ கொஷன்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் இன் சச் அ வே ஸோ அது இது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாது ஃபார் ஃப்ரம் ஹிம் ஸோ ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் த கன்சியூமர் He understands his work. So, if you have a brand, this is a lot of viral. In the media, it was two years back, BBC was completed. What did he do to me? He didn't have to pay anything. So, it is just pure understanding of the customer. So, if you have a plug card, it will be very good. So, if you have a business, you have a good idea of marketing. 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 You have a good idea of investing. You have a good idea of investing. You have a good idea of investing. It is how innovative. You have a good idea of marketing. You have a good idea of marketing. உங்கள் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் கஸ்டமருக்கு என்ன வேணுன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி நீங்கள் டெலிவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் இப்போ பிஸ்னஸ்லேயே வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ சில பேர் வந்து ஓனாக அவங்களே பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க சில பேர் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் பிஸ்னஸ்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அது ரெண்டில் வந்து எது வந்து பெட்டராக இருக்கும் சார் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அண்ட் ஓன் பிஸ்னஸ்னால் ரெண்டுத்துக்குமே அட்வான்டேஜ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ப்யூர்லி டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த மாதிரி பர்சன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஃப்ரான்ச்சைஸ் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு சூட் ஆகுமா இல்லை ஓன் பிஸ்னஸ் சூட் ஆகுன்றது சொல்ல முடியும் ஸோ ஃப்ரான்ச்சைஸ் பிஸ்னஸ்ன்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் நியூ டு அ பிஸ்னஸ் கம்ப்ளீட்டாக அண்ட் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரியாணி ப்ராண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு பிரியாணி நல்லா இருக்கும் ஒரு இடத்துல போய் மாஸ் செட் எப்படியா பேசி மாஸ் அங்கே தூக்குவீங்க ஒரு கிச்சனை செட் பண்ணுவீங்க நல்லா அவனை வச்சு நல்லா பிரியாணி அடிப்பீங்க கடையை போடுவீங்க நல்லபடியாக நடந்துகிட்ருக்கும் மூணு மாதத்தில் பக்கத்து கடைக்காரனோ இல்லை வேறு யாரோ கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன் வந்துட்டுனா வந்துடுவாங்க நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி போட்ட பிஸ்னஸ் ஃப்ளங்க் ஆயிரும் ஸோ ஃப்ரான்ச்சைஸ் பிஸ்னஸ் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் கிட்ட இருந்து ஃப்ரான்ச்சைஸி ஒரு லொக்கேஷனுக்கு வாங்கியிருப்பீங்க ப்ராடக்ட்லேருந்து அதாவது பிரியாணிலேருந்து எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கிச்சனில் ரெடி ஆயிரும் அங்கேருந்து ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வந்துட போகுது ஸோ உங்களுக்கு அந்த மேன் பவர் இஷ்யூ இருக்காது இந்த மாஸ்டர் இஷ்யூ இருக்காது தலைவலி இருக்காது நீங்கள் கஸ்டமரை ஹாப்பியாக வச்சுக்கிட்டா போதும் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பிஸ்னஸில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்கிறது தான் நீங்கள் வந்து கஸ்டமரை ஹாப்பியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கஸ்டமர் உங்களை திருப்பி ஹாப்பியாக வச்சுப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பிஸ்னஸ் டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்லேருந்து வெளில வரீங்க வெளில வந்துட்டு பெரிய ரிஸ்க்லாம் எடுத்து விருப்பம் இல்லைன்னா ஃப்ரான்ச்சைஸ் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போயிருங்க அது நல்ல ஃப்ரான்ச்சைஸியாக சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே சும்மா இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் பண்ணுற எல்லா ஃப்ரான்ச்சைஸும் சூப்பர் ஃப்ரான்ச்சைஸும் சொல்ல முடியாது ஒழுங்காக அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒழுங்காக அவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஃப்ரான்ச்சைஸி சூஸ் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நான் சொல்லி உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இல்லை ஃப்ரான்ச்சைஸா இல்லை வந்து ஓன் பிஸ்னஸ்ஸானா ஈவெண்ட் நிறைய கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய கம்பெனிஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா பண்ணுறாங்க இப்போ சென்னை பேஸ்டாக நம்மளும் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வாங்க கண்டிப்பாக நம்ம வந்து லீடிங் லீடிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் நம்ம கம்பெனிஸை எக்ஸிபிட் பண்ண சொல்லுவோம் நம்மளோட ஈவெண்ட் இப்போ நைன்டீன்த் மார்ச் நைன்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி எத்து வந்து ஹோட்டல் சவேரால் நடக்குது சென்னையில் ஸோ யூ கேன் கம் இன் நம்ம வந்து இப்போ ஒன் எயிட்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் ஒன் எயிட்டி இண்டஸ்ட்ரீஸும் அங்கே எக்ஸிபிட் பண்ண போகிறது நம்மளே ஹேண்ட் பிக் பண்ணி எது பர்ஃபார்மிங் இண்டஸ்ட்ரின்றது தான் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சாறு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்து அதில் சில கம்பெனிஸை தான் நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ண சொல்கிறோம் வாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னால் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எங்கள் கிட்ட ஒரு ரெக்கரன்ஸ் கேட்டுக்கோங்க எப்படி இதில் என்ன சூஸ் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக இல்லை அங்கேயே வந்து ஓன் ஸ்டார்ட் அப் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பிக் ஃபைன்ற ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் கன்சல்டிங் கொடுக்குறாங்க ஸ்டார்ட் அப் கன்சல்டிங்னா வந்து இப்போ ஓன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரைட் ஃப்ரம் த கான்செப்ட் கிரியேஷன்லேருந்து அவங்க பிஸ்ன
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வேலை வீடியோ முடிச்சாச்சு எப்போவுமே ஜாலியாக ஃபன்னாக சில்லாக அந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் எடுத்துகிட்ருப்போம் இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்வியூ செட்டப்பில்லாம் வீடியோ எடுத்தோம் எங்களுக்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு ரொம்ப நாளாக பர்மிஷன் கேட்டு எங்களுக்கு இப்போ தான் இந்த வீடியோ வந்து எடுக்கவே முடிஞ்சுது இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் வந்து வச்சுருக்கீங்க ஆல்ரெடி வச்சுருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் லெவலில் எப்படி உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் எந்த கனெக்ஷனுமே உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்அப்லேருந்து எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்க லொகேஷன் கான்டாக்ட் டீடெயில்ஸ் எல்லாமே நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கறோம் until then this is dia signing off from chennai best things tata bye bye na unak tharudhu information information is wealth